ஹலோ மீடியா ஃபார்மஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நம்ம இந்தியாவோட இறக்குமதியில் நம்ம அதிகமாக வந்து எது இறக்குமதி செஞ்சுட்ருவோம்னா முதல்ல வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆயில் அதுக்கடுத்து வந்து அதிகமாக நம்ம இது இம்போர்ட் பண்ணுறோன்னா கோல்டு இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட இதை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து பத் பத்து பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் இதில் மூணாவதாக வந்து நம்ம எதை திரும்ப இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆயில்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவில் பயன்படுத்துகிற எண்ணெய்கள் இந்த பாமாலின்றதும் வந்து ஒரு எடிபிள் ஆயில் தான் உண்ணக்கூடிய எண்ணெய் தான் ஸோ இவ்வளோ டிமாண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இருக்குது இந்த எண்ணெய்க்கு ஸோ இதை நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இது எப்படிலாம் வளர்க்கணும் அதுக்கடி இன்னொன்று வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் இதில் வந்து மற்ற மரங்கள் மாதிரி ஒரு ஈஸியாக வளர்த்துற முடியாது இதில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்டர் கல்ச்சுரல் ஆப்ரேஷன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி நிறைய வேலைலாம் இருக்குது அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நான் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம உணவில் வந்து அதிகமாக வந்து எண்ணெய்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் எடிபிள் ஆயில்ஸ் உண்ணக்கூடிய எண்ணெய்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து வந்து கிரவுண்ட்நட் ஆயில் நிலக்கடிலேருந்து எடுக்கிற எண்ணெய் இது மாதிரி ஒரு சில எண்ணெய்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த எண்ணெய்களில் என்ன பிரச்சனைனு பார்த்திங்கன்னா வந்து இதை வளர்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய ஏரியா வந்து தேவைப்படுது நிறைய ஏரியா இருந்தால் தான் அதை வந்து வளர்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து பாமாலின் வந்து ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நாலு மில்லியன் டன் வந்து நம்ம இந்த ட்ரெடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் ஒரு ஆயில் வந்து ஆளுக்கிறோம் சன்ஃப்ளவர் கிரவுண்ட்நட் எதுவும் வந்து இருக்கட்டும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ நிலம் நிலம் வந்து தெரியுமா தேவைப்படுது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு மில்லியன் ஹெக்டர் ஹெக்டர் கணையில் சொல்கிறேன் நான் பதினஞ்சு மில்லியன் ஹெக்டர் வந்து தேவைப்படுது நாலு மில்லியன் டன் வந்து நம்ம நார்மலான ஆயில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஆனால் பாம் ஆயில் நம்ம வளர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே நாலு மில்லியன் டன் எண்ணெயை நம்ம வெறும்னே ஒரு மில்லியன் ஹெக்டரில் எடுக்கலாம் பதினஞ்சு மில்லியன் எங்கே இருக்குது ஒரு மில்லியன் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ வந்து இதை ஈஸியாகவே வந்து வளர்த்துற முடியுது அதனால தான் வந்து இதை நான் வந்து வளர்க்க சொல்கிறேன் அதேமாரி ஈஸியாக வந்து நம்ம இம் இங்கே வந்து விற்றுலாம் ஏன்னா டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் நம்ம வெஜிடபிள் ஆயில்ஸுக்கான டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதை அந்த பாம் ஆயில் வளர்த்துனா ஒரு நல்ல இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அங்கே இதோட கல்டிவேஷன் வந்து எப்படின்னு பார்த்துடலாம் இதை வந்து அதிகமாக வளர்க்குற நாடுகள் இப்போதைக்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மலேசியாவும் இந்தோனேஷியாவும் உண்மையை சொல்லலாம் வந்து மலேசியில இருந்தால் அந்த ஆயில் பாம் இந்த எண்ணெய் பனைன்றது வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே வந்துச்சு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து அதிக உற்பத்தி வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் உற்பத்தியை வச்சுட்டு இருக்க ரெண்டு நாடுங்க வந்து மலேசியாவும் இந்தோனேஷியாவும் இதுலேருந்து நிறைய எண்ணெய் எடுக்கிற காரணத்துக்காக இதுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க கோல்டன் பாம் இப்போ வந்து இந்த ஆயில் பாமுன்றது வந்து நம்ம பனை மரம் பார்த்துருக்கோம்ல அதோடய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு மரம் தான் வந்து இந்த ஆயில் பாமுன்றது ஸோ இது வந்து கோல்டன் பாம் அந்த ஃபேமிலியில் இதை வந்து கோல்டன் பாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் இது நிறைய இடத்துல வந்து வளர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஸ்டேட்டில் வந்து இதை வந்து கமர்ஷியலாக வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஈஸியாக வந்து எல்லா மண்ணுலேயும் வந்து வளரக்கூடியது நம்ம தென்னை பார்த்துருக்கோம்ல அது மாரி இதெல்லாம் அவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக மெயின்டெனன்ஸ் தேவையில்லை நம்ம பண் எண்ணெய் பண்ணையை வளர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் தண்ணி கூட கம்பேர் பண்ணும் போதும் இதுக்கு வந்து தட்பவெப்பநிலை எது வருகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நம்ம கிளைமேட் ரேஞ்சு தான் அதில் எதுவும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல தேவையில்ல நம்ம டெம்பரேச்சர் நம்ம கிளைமேட் ரீஜனில் வந்து ஈஸியாக வந்து வளர்ந்துரும் அதுக்கடுத்து வந்து மண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ரெட் சாயில் செம்மண் இது மாதிரி இருக்க மண்ணில் வந்து நல்லாவே வளரக்கூடியது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இதை வந்து நம்ம வளர்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீர் பாய்ச்சுதல் தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு மரத்துக்கு வளர ஸ்டேஜில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு லிட்ரு வரைக்கும் தண்ணி தேவைப்படும் உங்களால வந்து மழையை நம்பி மட்டுமே இருக்க முடியாது கண்டிப்பா தண்ணி வசதி நல்லா இருந்தா மட்டும் வந்து இந்த ஆயில் பம்ப் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் வந்து வேணாம் அதான் நான் சொல்றது சோ தண்ணி வசதி நல்லா இருந்தா வந்து சூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து வந்து இது வளர்றதுக்கு வெயில் வந்து அஞ்சுல இருந்து ஆறு மணி நேரம் இருக்கணும் சோ அது மாதிரி பாத்துக்கோங்க
முதல்ல என்ன பண்ணும் எழுபத்தஞ்சு நாள் நம்ம நடுறதுக்கு முன்னாடி எழுபத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் சூரிய ஒளியில் வந்து நல்லா வந்து காய வைக்கணும் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் போகிற மாதிரி அப்படி காய வச்சா தான் விதை உறக்கம் டார்மென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நீங்கும் ஸோ அப்படி அது வந்து போயிடுச்சுனா தான் விதையால் வந்து முளைக்கவே முடியுமா அந்த முளைக்கிற திறனை வந்து அதில் எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வெயிலில் வந்து காய வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து காய வச்சுட்ட பிறகு ஒரு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா அது இன்னமும் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வளர்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுமாரி விதையை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு முதல்ல வந்து நர்சரி போடணும் இதுக்கும் நர்சரி மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நர்சரியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி பாலி பேக்ஸ் இந்த கருப்பு கலரில் ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும்ல அதில் மண் கொட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த விதைகளை நட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ணாக்கணும் சீட்லிங்காக இதை வந்து மாற்றணும் நர்சரியில் கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு மாதம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நர்சரியில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வளர்த்துட்டு ஒரு மீட்ரு ஹைட்டு ஒரு பன்னெண்டு இலை இப்படி இருக்கா மாரி வந்துட்டு பிறகு நம்ம வந்து மெயின் ஃபீல்டுக்கு வந்து மாற்றிடலாம் மெயின் ஃபீல்டுக்கு மாற்றும் போது நீங்கள் வந்து குழி வெட்டணும் நான் எப்பயும் சொல்கிறா மாரி அறுபது சென்டிமீட்டர் நீளம் ஆழம் அகலம் அப்படி இருக்கா மாரி ஒரு குழி வந்து வெட்டிக்கோங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அப்படி வெட்டிட்ட பிறகு இது இதை வந்து எந்த மெத்தடில் வந்து நடுவாங்களா நார்மலாக வந்து ஸ்கொயர் ஸ்பேசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா ஒவ்வொரு மரமும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து நடுவாங்க இதில் வந்து எது ஃபேமஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரையாங்குலர் ஸ்பேசிங் அப்படின்ற ஒரு முறையில் வந்து நட்டுட்டு இருக்காங்க ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து ஒவ்வொரு மரத்தையும் நடுவாங்க ஒவ்வொரு மரத்துக்கு இருக்க இடைவெளி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்பது மீட்டர் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஸ்பேசிங் முறையில் நம்ம நடுறதுனால என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஏக்கரில் நம்மளால் ஐம்பத்தி ஆறு மரம் வரைக்கும் நட முடியும் அதுவே வந்து ஸ்கொயர் ஸ்பேசிங்கில் நம்ம நடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களா ஸ்கொயராக வந்து நட்டோம்னா ஐம்பது மரம் இருக்குது தான் நட முடியும் இதனால் வந்து ஈல்டு வந்து நம்மளுக்கு அடிவாங்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் மெத்தடில் வந்து நம்ம மரங்களை நட்டோம்னா ஆறு மரம் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதனால் ஈல்டும் வந்து அதிகமாகும் அதனால தான் இந்த மெத்தடை வந்து சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இது நட்டுட்ட உடனே வந்து காய் காய்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டாது கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் வளர்ந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் ஒரு மூணு வருஷம் வரைக்கும்னு பார்த்து போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா அங்கே ஒரு ரெண்டு வருஷம் இங்கே வந்து ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் இருந்தால் காய் காய்க்கும் அந்த மூணு வருஷத்தை வந்து நம்ம ஊடு பயிர் போட்டு வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஊடு பயிராக நம்ம எது எதெல்லாம் போடலான்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பனானா வாழை போடலாம் பைனாப்பிள் போடலாம் அதுக்கடுத்து வந்து இஞ்சி கூட போடலான்னு சொல்கிறாங்க தண்ணி வசதி இருந்து அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கணும் இது அது காய் காய்க்க ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போய் ஏன்னா காம்படிஷன் வந்துடும் ஸோ காம்படிஷன் குறைக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து இதில் மல்ச்சிங் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி வந்து அதிகமாக வந்து தேவைப்படும் மல்ச்சிங்னா ஒன்றுமே இல்லை தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வெளில போயிடக்கூடாது அன்றதுக்காக பண்ணுறது அது மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மண் மேலே வந்து இந்த தென்னை நாறு ஏதாச்சும் இலைங்க சில நேரத்தில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸை கூட போடுவாங்க மண் மேலே எதனால்னா தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகி மேலே போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக மல்ச்சிங் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து நம்ம வீட் கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் மேனுவலாக வந்து கையாலையும் பிடிங்கலாம் அப்படி வந்து கிளைக்கோ பாஸ்பேட் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது இன்னமும் சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது ஹெர்பிசைட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் அடித்து நம்ம வந்து கலைக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தி வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பாலினேஷன் அதாச்சும் மகரந்த செர்க்கை இது வந்து ஹைலி கிராஸ் பாலினேட்டு தான் நம்ம நார்மலாக வந்து அதுவாக வந்து காய் காய்க்காது வேறு ஏதாச்சும் உதவி இருந்தால் தான் வந்து பாலினேஷன் மகரந்த செர்க்கை நடக்கும் அப்படி பார்க்கும் போதும் இதில் வந்து ஒரு பூச்சி இருக்குது வீவல் இலோயிடோபஸ் கெமரீனிகஸ் இது வந்து ஒரு வீவில் தமிழில் வந்து கூன் வண்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீவில் மூலமாக தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீவில் வந்து நீங்கள் எப்போ எப்போலாம் பூ பூக்குதோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உட்ணும் ஃபார்ம் உள்ள விட்டால் தான் பாலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கை வந்து நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இம்பார்ட்டாக பண்ண வேண்டியது இதை தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிட்ட பிறகு நம்ம வந்து ஃப்ளாரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஒரு பதினாலேருந்து பதினெட்டு மாதம் ஆகிட்ட பிறகு ஃப்ளாரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பழமும் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நீங்கள் முதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இங்கேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த
அப்புறம் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் இதில் வந்து அவ்வளோ இருக்காது ஆனால் பூச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தில் வந்து காண்டா மிருகம் கொண்டு வரும்ல அது இதுலேயும் வரும் இதுமாரி பனைகளில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரைனோசரஸ் பீட்டில் வந்து வரும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சில கெமிக்கல் சர்ச்சாக போயிடும் குளோரி பைரி பாஸ் அப்படின்ற போடியாக்ஸ் மிக்சர் வந்து நோய்களுக்கு போடியாக்ஸ் மிக்சர் நோய்களை அடிப்பாங்க இந்த குளோரி பைரி பாஸ்ன்றதுலாம் வந்து இந்த பூச்சிகளை அடிப்பாங்க இதுமாரி நோய் வந்துச்சுன்னா இந்த போடியாக்ஸ் மிக்சர் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் லோக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட கேட்டாலே அவங்களே வந்து சொல்லிடுவாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபார்மில் இதுமாரி காண்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க லோக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கூட அப்போ அவங்கக்கிட்டேருந்து வந்து உங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ வந்து அது ஈல்டு ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகு ஒரு ஆறு ஏழு அந்த வருஷம் அந்த டைம்லாம் வந்து ஒரு பத்து டன்னு ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுவே வந்து ஒரு எட்டாவது வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட இருபது டன்னு இருக்குது நம்மளால் வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் இருக்க ஒரு பியூட்டி என்னென்னா இதை வந்து ஈஸியாக மார்க்கெட் பண்ண முடியும் ஏன்னா டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோ தான் ஆயில் பம்ப் கல்டிவேஷன் எண்ணெய் பனை சாகுபடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அமுச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறமா வந்து வேறு வீடியோ இது மாதிரி வேறு ஏதாவது கண்டென்ட் கிடைச்சா வேறு வீடியோ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் உழுவோம் உயர்வோம் நன்றி Thank you.